Vandaag zijn we in de Tweede Kamer omdat de nieuwe Tweede Kamerleden worden beëdigd. We vragen hen naar hun visie op mobiliteit en ook breder naar het energiedebat. We zijn heel benieuwd welke Tweede Kamerleden we gaan tegenkomen. We staan nu voor het torentje. Rutte is er zo te zien niet. Nou, meneer Epping, op het gebied van mobiliteit, wat wil jaar 21 gaan bereiken? Nou, we willen natuurlijk ervoor zorgen dat mensen met een auto kunnen rijden. En we willen geen beleid waar de regering bepaalt dat de auto's worden afgenomen of zo onbetaalbaar worden gemaakt dat niemand het zich nog kan veroorloven behalve de ministers die een grote auto krijgen toegewezen. Dus zij komen ook voor de gewone man en voor zijn en haar recht om een auto te hebben en zich een auto te kunnen permitteren. Ja, bent u ook voor het rekening rijden? Nou, dat vind ik nogal een, een vergaand iets. Als je rekening gaat rijden, dan moet je dat allemaal gaan, uh, gaan becijferen enzovoort. Uh, ik heb nog niet een, een, een uitgesproken mening daarover. Nee. Maar ik ben altijd sceptisch als mensen met voorstellen komen die zogenaamd goed zijn voor dit of voor dat. Maar in werkelijkheid is het gewoon een belasting. De fiscale voordelen uh, voor werkenden, de bijtelling, ja. de fiscale bijtelling, vindt u ook dat die voor elektrische auto's er moet bestaan? Nou, de elektrische auto's, dat vind ik een beetje een apart verhaal. Want dat wordt erg gepromoot en gesubsidieerd door de overheid. Dat wil zeggen met belastinggeld van belastingbetalers. En als je kijkt naar de kosten van zo'n elektrische auto, dan heb ik wel eens de indruk dat het een cadeau is van de elite aan zichzelf. Nee, precies. En wat rijdt u eigenlijk zelf, als ik vragen mag? Ik rijd zelf een Toyota. Zo. Uh, <laughs> ja, dank u wel. Een Toyota tweedehands uit 2014. Want uh, toen ik in Nederland kwam wonen heb ik gedacht, ik wil een auto van een doorsneetje zin hebben. Een familieauto, we hebben drie kinderen, dus er moet ook wat bagage in kunnen enzovoort. Uh, waardoor niemand kan zeggen, oh kijk die is met een grote auto rondrijden. Ik pas me helemaal aan aan het Nederlandse gemiddelde. Hey Thierry, vandaag wordt de nieuwe Tweede Kamer geïnstalleerd, daaronder ook acht FVD'ers. Ja. Wat gaat FVD bereiken op het gebied van mobiliteit? Nou, dat hangt er vanaf of we een meerderheid kunnen behalen. We gaan ons in ieder geval inspannen om de automobilisten de ruimte te geven. Maximum snelheid moet omhoog. De rekening rijden vinden wij in strijd met de menselijke waardigheid, dus dat moet überhaupt worden verboden. Mm -hmm. En we willen veel meer mogelijkheden bieden ook voor uh, snelle zeg maar, verbindingen. Uh, hyperloops, maar ook veel meer vliegtuigmogelijkheid enzovoort. Ja. Welke initiatief wetsvoorstellen denk je dat dat, uh, dat dat zou kunnen worden? Nou, dat weet ik niet en het hangt ook heel erg af van de formatie. Kijk, wetsvoorstellen hebben alleen zin als je, om die zelf in te dienen als je en weet dat de formatie er niet mee bezig houdt, de coalitie, en twee, dat je toch denkt dat je een meerderheid kan halen. En dat kunnen we gewoon nu nog niet zeggen. Sommigen zeggen ook wel van, hè, Thierry maakt eigenlijk liever een mars door de instituties. Ja. Uh, dan dat, wat, wat vind je daarvan als mensen dat zeggen? Nou, dat klopt, want uh, macht is uh, de resultante van een heleboel culturele gebeurtenissen. En één daarvan is wat er in de Kamer gebeurt en verkiezingen, maar dat is eigenlijk maar een beperkte. Het is nog veel belangrijker op termijn dat de juiste mensen de journalistiek gaan doen, dat de juiste mensen bij de ministeries gaan werken, dat de juiste mensen de universiteit hebben bevolken enzovoort. Ja. Ja. En dat gaan we ook allemaal doen. Ja, precies. Ja, want heb je de afgelopen vier jaar heb je het idee van dat je echt iets kan bereiken in de Tweede Kamer? Of zeg je van ja, nee. dit is toch te... Nee? nee, maar de Tweede Kamer is een overbodige ja. organisatie. Ja, want als ik bijvoorbeeld een terug... Want, want, want alles wordt buiten de Kamer beslist namelijk. Ja. In coalitieverband. Ja. In de achterkamertjes in principe. Ja. Ja, want je, als ik de Hofkaart bijvoorbeeld terugkijk hè, van uh, Rutger Kastrikum... Uh, dan zie ik wel in die twee interviews zeg maar, zie ik wel een heel groot verschil tussen de Thierry's. Zeg maar. De ene een hele vrolijke, enthousiaste. Daarna had ik het idee van, hé, hey, dat is wel heel erg veranderd. Ben je ook cynischer geworden door het loop van de tijd dat je zegt, ja... Nou, zo... ik denk dat ik nog steeds een hele vrolijke, leuke vent ben. En dat uh, heb je ook gezien bij de vrijheidskaravaan en de campagnes enzovoorts. Maar ik vind het Kamerwerk lastig omdat het overbodig is. Het is de, de, er gebeurt nooit wat in de Kamer. Het is allemaal, het is een soort het is een rituele dans. Dus ik doe het wel vanuit uit respect voor mijn kiezers en... Uit een soort, uh, ja... Eigenlijk zou ik het liever niet doen. Maar nee, ja, het, het, het liefst zou ik echt daadwerkelijk dingen veranderen. Maar dat kan pas als je een meerderheid hebt. En aangezien wij maar acht zetels hebben, zeg maar. We hebben wel acht zetels, maar we hebben toch maar acht zetels. Ja. Dus je zit altijd een beetje klem. Ja, die acht zetels, hè, denk je dat de verkiezingen eerlijk zijn verlopen? 
Nou, ik weet dat niet. Maar uh, ik vind dat ik wel heel vaak op straat word aangesproken door mensen. Ik heb op je gestemd. Dus ik, we hebben zeker acht zetels gehaald. Ja, precies. Maar jij gaat niet de procedure starten om dat uit te zoeken? Nou, ik, ik, ik zou niet weten hoe. Want het, er is een stemgeheim. En dat betekent dat je dus nooit kan bewijzen dat iemand iets gestemd heeft. Er wordt ook wel eens gesproken hè, over bijvoorbeeld uh, Clinton, zeg maar. Dat daar ook wel een heel netwerk omheen zou zitten van pedofielen. Hè. Is dat ook echt een reëel gevaar waar we ons uh, bang voor moeten zijn? Dat weet ik niet. Daar weet ik onvoldoende van. Ja. Ja, precies, ja. Maar ik hoor het wel vaak, maar ik weet ja. het niet. Ik ja, hoor het heel ja. vaak. Kijk eens wie we daar tegenkomen. Meneer uh, Christoffe. Ja, goedemiddag, dat klopt. SGP-Kamerlid, uh, ja. geloof ik. Hè? Ja, 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 weer opnieuw. Kijk eens aan. Dus, uh... En met uw auto uh, zie ik, staat u hier uh, geparkeerd. Ja, ja ik ben Voor niet zo vaak met de, Ik ben meestal met de trein, maar uh, ja, ik had vandaag zoveel spullen, dat heb ik maar met de auto gedaan. Dat, Kijk eens aan. Ja. Wat wil de SGP gaan bereiken op het gebied van uh, mobiliteit? Als ik vraag nou, één. Um, Rijden, dat uh, is gewoon iets wat veel mensen doen. Waar mensen plezier aan beleven, wat ook nodig is. Dus uh, in ieder geval uh, geen automobilisten pesten. Dat is al denk ik een belangrijk uitgangspunt. En wat houdt dat in voor de SGP? Nou, bijvoorbeeld dat je eerlijke belastingen heft. Dus niet uh, heel veel geld in en met auto's. En dan veel meer naar verhouding in het openbaar vervoer stoppen dan in de auto's. Dat moet evenwichtig zijn. Goed openbaar vervoer. En ook gewoon de ruimte voor, uh, voor de auto. Dus dat betekent bijvoorbeeld wegen, ook in het uh, gebied buiten de Randstad. N35, knooppunt Hoevelaken. Uh, bij Barnevelde een knooppunt oplossen. En uh, natuurlijk ook wel dingen voor het openbaar vervoer, dat je gewoon ergens goed over kunt stappen. Dus een uh, intercitystation in Barneveld willen we ook, hè. Dan kun je de auto parkeren en kun je gewoon verder met de trein. Ja. Dus uh, dat soort dingen. Ja, ik hoor een hele specifieke plaatsnaam, hè. Dat is wel ja. omdat uw achterban daar denk ik ook zit. Nou, voor een deel wel. Maar ook omdat, kijk, de meeste Kamerleden komen uit de Randstad. Dus uh, ja, die pleiten voor dat soort dingen. Dan denk ik, nou, dan leg ik wat nadruk op uh, wat in de regio moet gebeuren. Dat vind ik heel belangrijk. Ja, en wat vindt u van elektrisch rijden? Ja, ik heb zelf... Uh, uh, voordat ik deze auto had, had ik een leaseauto, half elektrisch. In de campagne heb ik dat ook weer gereden. Ook nog eens een keer een dag in een echt elektrisch. Ik vind dat geweldig rijden. Dus ik geniet er ook van zo'n mooie stil, hè? hele snelle acceleratie. En gewoon goed voor het milieu. Dus uh, stimuleren. Maar uh, wel kijken dat je bijvoorbeeld niet alleen maar uh, luxe lease rijders uh, promoot en subsidies geeft. Maar ook gewoon Jan met de pet op, ook richting zo'n auto kan komen. Uh, elektrisch rijden, nou, heeft wel, uh, u rijdt zelf nog in een diesel, zie ik. Ja, ik rijd in een diesel. Ja, daar komt ik. Deze auto ben ik aangekomen toen ik Kamerlid ben. Dat ging echt uh, van ongeveer de een op de andere week. Ik had twee weken de tijd, mocht niemand weten, want Elbe Dijkgraaf, mijn voorganger, die stopte. En uh, ja, ik moest alles regelen op mijn werk. En, uh, hier... Dus ik heb tegen mijn vader gezegd van, uh, weet je pa, dit is ongeveer budget, zoek jij een auto voor me op. Ja, en die houdt van BMW, dus uh, vandaar dat deze auto werd. En heeft de SGP ook nog bepaalde stimulansen voor echte grote auto's, echte grote gezinsauto's uh, in petto? <laughs> ja. Als wij dadelijk uh, aan de formatietafel zitten, dan zullen wij kijken of we uh, voor ieder vierde kind wat gewoon 1000 euro extra naar de gezin doen. En dat met name om uh, die grotere auto die je nodig hebt. Hè? Want met vier kinderen kun je in zo'n auto niet in. Dan moet je op zijn minst iets met uh, zeven zitplaatsen hebben. Dus uh, we hebben gezegd 1000 euro voor die gezinnen. Eigenlijk is dat voor dat je gewoon gezinnen echt stimuleert. Hè? Want met die 1000 euro één keer kom je er niet. Dus gewoon eerlijke belastingen voor gezinnen. En uh, dan kun je ook namelijk gewoon een fatsoenlijke auto betalen. U bent, uh, dit is uw eerste dag ook als uh, Kamerlid in een nieuwe periode. Ja. Uh, wat is het eerste dat u gaat bereiken? Ja, dat is dan best wel een lastige. Want uh, ik heb geen idee hoe de komende weken gaan lopen. Dit, ma dit maak ik voor het eerst mee. De vorige keer kwam ik er tussendoor in. Maar uh, nou, een van de dingen die ik de komende vier jaar echt wil, dat, dat Intercitystation in Barneveld bijvoorbeeld. Even iets heel praktisch. Ik wil veel meer. Maar dat is er wel één die, die ik echt wil. En wat denkt u van waterstof? Wat is de mening van de SGP over waterstof? Ja, heel goed. Ik denk dat als je het elektrisch rijden dadelijk ontwikkeld hebt, dan komt het waterstofrijden daar achteraan. Dat zeggen ook bijvoorbeeld de grote bedrijven in, in Nederland die met auto's bezig zijn. En nou, dan moet je ook zorgen dat je dat netwerk goed op orde hebt. Je kunt op een paar plekken tanken, er komen er nog wat bij. Maar je moet echt een goed netwerk hebben dat je kunt tanken, want dat is essentieel. En wat ik bijvoorbeeld denk belangrijk is energie. We hadden het net over elektrisch rijden enzovoort. Dan heb je heel veel elektriciteit nodig. Dus een goede energievoorziening. Dus bijvoorbeeld ook een eerste aanzet voor een extra kerncentrale in Nederland. De ontwikkeling van thorium. Ja, dat zijn de dingen waar ik de komende vier jaar heel hard voor ga maken. En in de Kamer, waar, met welke partijen wilt u vooral de verbreding en uh, verbinding zoeken? Ja, 
met iedereen waar ik mee samen kan werken. Maar als je even praktisch kijkt, we kwamen net bijvoorbeeld uh, Hans Smolders tegen ja. van, uh, van Forum. Nou prima, daar kunnen we prima mee werken. Ja. Met JA21, met de VVD, met CDA. Dat zijn partijen denk ik waar je wat dat betreft goed zaken mee kunt doen. Thierry Bardet noemt u ook als een van de personen met wie hij heel goed kan samenwerken. We hebben hem net geïnterviewd. Okay, nou, dat, dat is wederzijds. Ja, en met Wieber van Haga die bij hem zit op nummer 2. Dat is ook een vent waar ik de afgelopen jaren heel prettig mee heb gewerkt. Dus ja, zeker op dit gebied gaan we elkaar goed vinden. Ja, want wat denkt u over het coronastandpunt dat ze hebben? Ja, ik denk, weet je, ze gaan iets te ver. Uh, ze bagatelliseert een klein beetje te veel wat mij betreft. Maar ik vind wel dat, en dat punt maken ze ook telkens wel, meer ruimte voor bijvoorbeeld ondernemers. Ja, dat zie ik ook naar druk. Dat kan prima. Op een veilige manier. En ik zeg niet die anderhalve meter, dat moet je gewoon respecteren. Dat is belangrijk. Ik heb ook echt in mijn omgeving gezien hoe ernstig ziek mensen kunnen worden of zelf overlijden. Dus ik heb echt wel gehoord dat is niet zomaar een griepje. Maar iets meer dan alleen nu maar die gezondheid, maar ook de economie. En ook het welbevinden van bijvoorbeeld jonge mensen en studenten, dat vind ik heel belangrijk. En daar kan meer mee dan we nu doen. En wil de SGP ook de terrassen weer openen? Ja, en ik denk dat dat ook prima kan. Ook de droge horeca, die kun je namelijk prima open doen. Kijk, als je te veel drinkt, dan weet je niet wat je doet. Hè? Dus dat je dat even wat langer laat duren, geen probleem. Maar gewoon uh, hotels, uh, restaurants, rest, uh, terrassen op uh, wat afstand, dat kan prima openen. Vond je dit nou een leuke video? Vergeet je dan niet te abonneren en tot de volgende keer!